Ave legionari, ho oh, la bella mia influenza, i miei soliti febbroni enormi, però prima della morte <ride> volevo dirvi, volevo mettervi al corrente di una notizia archeologica prima che diventi troppo vecchia. Qualche giorno fa hanno trovato sull'isola di Rodi, una spedizione archeologica ha trovato sull'isola di Rodi una serie di oggetti che vediamo qui nelle immagini e inizialmente non riuscivano esattamente a capire che cosa fossero. Hanno analizzato nel dettaglio, hanno provato e riprovato e alla fine si è capito che erano né più né meno che delle lenti di ingrandimento di circa 6.000 anni fa. Hanno visto che gli antichi avevano praticamente individuato alcune pietre, alcuni vetri che si prestavano meglio di altri a questo tipo di lavoro, li hanno lavorati con cura e sono riusciti a sfruttarne le capacità di ingrandimento e qui nell'immagine vediamo non solo no, la parte che serviva ad ingrandire e poi anche una piccola impugnatura che permetteva di eh, tenere in mano tra le dita questa lente di ingrandimento quindi sull'isola di Rodi noi abbiamo la prova che già eh, diversi migliaia di anni fa erano perfettamente riusciti a costruire degli strumenti del genere tra l'altro queste lenti di ingrandimento non sono tutte uguali, sono di diverse gradazioni e sul bordo di ognuno di, questi, di queste lenti c'è una piccola tacca che permette di distinguere la gradazione. E quindi tenete conto che effettivamente non solo realizzavano lenti di ingrandimento ma anche differenti per lavori o chiaramente di precisione, quindi per la costruzione di piccoli oggetti eh, manufatti, oggetti d'arte, piccole incisioni. E eh, arrivando al mondo romano in realtà questa non è una novità, ma molti potrebbero pensare che i romani non avessero queste tecnologie, questa capacità, e invece i romani avevano anche loro questo tipo di strumenti, perché quando noi andiamo a trovare, facciamo dei ritrovamenti archeologici in cui abbiamo uh, diversi strumenti di produzione per le gemme, per oggetti di piccole dimensioni, dei camei o delle piccole iscrizioni, in realtà abbiamo trovato altre eh, pietre realizzate in maniera simile e quindi sappiamo che in maniera abbastanza regolare gli artigiani romani utilizzavano queste pietre per ingrandire. Un esempio meraviglioso è questo anello, l'anello di Carvilio che noi vediamo e sul quale ho realizzato un documentario, quindi vi metto il link. Ecco, questo anello di Carvilio, che ha una storia meravigliosa che vi invito a scoprire, vedete che ha un livello di dettaglio elevatissimo. Ecco, è evidente che livelli di dettaglio, di lavorazione, di precisione di questo tipo potevano essere raggiunti dai romani anche grazie a questa intuizione nella creazione di eh, lenti di ingrandimento. Quindi questo ovviamente ci fa capire che gli antichi erano più intelligenti di noi. Ovviamente adesso mi metto a letto in modo tale che superiamo l'influenza e riprenderemo con i nostri belli e bravi documentari. Secondo la linea editoriale il prossimo deve essere una battaglia, quindi torneremo fra qualche giorno appena mi sono ripreso con una battaglia. Un caro saluto e alla prossima news archeologica.